കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന രംഗം കണ്ടോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിലേക്കാണ് കേട്ടോ മൂന്നാറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നേരിമംഗലം പാലമാണ് അതായത് ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നേരിമംഗലം പാലത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടു കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഈ പാലത്തിന് നമ്മൾ കേൾക്കാണ് നമുക്ക് വായിച്ചറിവുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നേരിമംഗലം പാലം ശരിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് പാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശരിക്കും കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി പാതയിൽ അതായത് നേരിമംഗലത്തിന് അടിമാലി റൂട്ടിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ വായനകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നേരിമംഗലം പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തട്ടേക്കാട് വഴി മൂന്നാറിലേക്കൊരു പാത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും എല്ലാം തകർന്നു പോയി ആ തൊണ്ണൂറ് പ്രളയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഇതേ തുടർന്ന് ശരിക്കും മൂന്നാറിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഒരു കച്ചവടം ശരിക്കും തടസ്സപ്പെടുകയും തകർന്ന പാതയ്ക്ക് വരും പുതിയതായി ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാറാണ് സേതു ലക്ഷ്മിഭായി ഉത്തരവുണ്ടായി പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ളത് ആലു മുതൽ മൂന്നാർ വരെയുള്ള പുതിയ പാതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് പെരിയാറിന് പോകുക നേരിമംഗലത്തിൽ പുതിയ പാലം പണിയേണ്ടിയും വന്നു മഴക്കാലത്ത് ശരിക്കും പെരിയാറിൽ ചുണ്ടായക്കാവുന്ന ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് കമാനമായ ആകൃതി കൊടുത്തത് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കമാന ആകൃതി വേണമെന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയും അങ്ങനെയാണത് അവിടെ പണിയുകയും ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആ പാലത്തിന് യാതൊരു ബലക്ഷയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയുണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് ഗതാഗതത്തിനായിട്ട് ഈ പാലം തുറന്നു കൊടുത്തുകയും ചെയ്തത് ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ കവാടമായ നേരിമംഗലം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വസന്തരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇടുക്കിയുടെ പ്രവാസികളുമായി നേരിമംഗലം പാലം കടന്ന് അടിമാലിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ശരിക്കും വിനോദസഞ്ചാരികളിലെ മറ്റൊരു ഇടത്താവളമാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത് കുത്തനെയുള്ള മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന കുത്തനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ കാടിൻ്റെ വശതയും ഒക്കെ ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന ചീയപ്പാട വെള്ളപ്പാ ചീയപ്പാറ വെള്ളപ്പാ വെള്ളച്ചാട്ടം ശരിക്കും ഈ സഞ്ചാരികൾക്ക് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വാനരക്കൂട്ടങ്ങളും കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും നിർത്തുന്നതും ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം അത്യാ കൂടുതലായ വെള്ളങ്ങളൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ എന്താ മൂന്നാർ കാണാനുള്ള ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടേ പിന്നെ കാഴ്ച തേയില കണ്ടോ തണുപ്പുണ്ടോ തണുപ്പില്ലേ തണുപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് നിലവിൽ മൂന്നാറാട്ടോ ഞാനും അനിലും ഫാമിലിയും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം മാറും എനിക്ക് തണുക്കുവാണേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ളോട് തുടങ്ങും ഇപ്പൊ സമയം നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അവിടെ ഒമ്പത് മണി ഉള്ള ആളായി ഇവിടുന്ന് പോന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇറങ്ങാറുണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഏകദേശം ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നിനക്ക് തണുക്കില്ലേ അതെന്നാ 
അട്ടുച്ചയായിട്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അടുത്ത് നല്ല എ സി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മൂന്നാറ് ടൗണിലേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇനി വട്ടവട ടോപ് സ്റ്റേഷൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ മറയൂരിലൊരു സ്റ്റേ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മള് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ വരുന്നത് മൂന്നാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ട്രിപ്പിൾ ആർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അവരവിടെ ആണോ മൂന്നാറാണ് അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ആർ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാർ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അതിനാണോ നമ്മളിപ്പോ ഓൾഡ് മൂന്നാർ എത്തിയുള്ളു ഇതെന്നാന്ന് അറിയത് ഇതെന്നത് ഉണ്ടോ ഓ അന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും ആർന്നു കേട്ടോ ഈ തോട്ടത്തിക്കിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങാറുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗ്രില്ലിട്ട് നല്ല ഇത് ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങത്തില്ല നല്ല വിശാലമായൊരു തോട്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളിന്ന് മൂന്നാറിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലുള്ളത് ചടിക്കറിയോ അയ്യോ ഞാൻ താഴെ ഇങ്ങനെ വരും എന്നെ കിട്ടിറങ്ങി അറിയോ ഏ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും കുഞ്ഞാണോ അപ്പൊ കുഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കണ്ട് മടുത്തു വേണം ആൾക്കാര് ഏ ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് നടന്നോണോട്ടോ ഏ ഒന്ന് ആന ഇവിടെ പടയപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പേടിയാവൂലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാർ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞേരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാർ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അതേ വന്ന കേട്ടോ അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്ന് ഓടി വന്ന നല്ല മര്യാദ ഉള്ളവനാണല്ലോ അവന് വിശപ്പ് മാറിയില്ല കേട്ടോ അവന് മാറിക്ക മാറിക്ക രണ്ടാം വട്ടം ചോറ് കൊടുത്തു അവൻ അത് മുഴുവൻ കഴിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഓൾഡ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയ വലതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഈ കെ എസ് ആർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ മൂന്നാറിൽ വന്നാൽ താമസ സൗകര്യത്തിന് മറ്റു ഹോട്ടലുകളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മൾ ബാച്ചിലറായിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനുള്ളിൽ താമസിക്കാനുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓൾഡ് മൂന്നാർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴി നമുക്ക് മാങ്കുളത്തേക്ക് പോകാനുള്ള മറ്റൊരു പാതയും ഉണ്ട് കേട്ടോ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ വിശാലമായ ഒരു ഭംഗി കാണണമെങ്കിൽ മംഗളം വഴി ഇത് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയുള്ള മംഗളത്തേര യാത്ര ശരിക്കും നല്ലതാണ് ഞങ്ങളിന്നിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ് സ്റ്റേഷൻ ചെന്ന് വട്ടവട ചെന്നിട്ട് വട്ടവടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മറയൂർ വഴി ലക്കം വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ അവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാറിന് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രമാണ് കേട്ടോ മൂന്നാറിൽ നിന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം മൂന്ന് ആറുകളായ മുതിരപ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള എന്നിവയുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ് മൂന്നാർ ഈ തെക്കേന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ വേനൽക്കാല സുഖവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ശരിക്കും മൂന്നാർ വിശാലമായ തേലുതോട്ടുകളും മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങളും വളഞ്ഞുയർന്ന താഴ്ന്നവുമായ പാതകളും ശരിക്കും അവധി ആഘോഷത്തിന് ശരിക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് മൂന്നാർ ചെറു കുന്നുകളും അതുപോലെ തോട്ടങ്ങളും കാണാനൊക്കെ കഴിയും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ ശരിയായൊരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളുള്ള ഒരു പോയിന്റും ഉള്ളത് ഫോട്ടോ പോയിന്റിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫോട്
നിർത്താറുണ്ട് അവിടെ കുതിരി വണ്ടി കുതിര വണ്ടികളും കുതിരയിൽ നമുക്ക് സവാരി നടന്നുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തേയിലെന്നുള്ളുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആ കൊട്ടയൊക്കെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടു കേട്ടോ ശരിക്കും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം നമുക്ക് പട്ടുപ്പ് മെത്ത വിരിച്ചു പോലെ കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം കാണാൻ പറ്റുന്ന മാട്ടുപെട്ടിയിലുള്ള ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്നാറിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ പോണ വഴിയിൽ എലഫൻറ്റ് പാർക്കിലാണ് എലഫൻറ്റ് പാർക്കിലിപ്പോൾ എലഫൻറ്റ് മുകളിൽ കയറുന്നതിനാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ആനകളുണ്ട് അവിടെ ബാക്കിൽ ഈ എലഫൻ പാക്കിൽ ഒരാൾക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഒരു ആനപ്പുറത്ത് കയറ്റി നമുക്ക് ഈ കാടിൻ്റെ അകത്തോടെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇറക്കി വിടും ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ സീസണിൽ നിന്ന് മാറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരാളാണ് സഫാരി ഒരാൾക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാനപ്പുറത്ത് രണ്ട് പേര് കയറി അപ്പൊ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി കയറിയുണ്ട് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മൂന്നാർ ടൗണിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വഴിക്ക് ഉള്ളതാണ് മാട്ടുപെട്ടി മാട്ടുപെട്ടി ഡാമ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള മാട്ടുപെട്ടി പഴയ ഒരു അണക്കെട്ട് മാനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് തടാകത്തിൽ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ സൗകര്യം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊന്നും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇറങ്ങുന്നില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സമയം ഏറെ വൈകി പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ബോട്ടിങ് നടത്തുന്നുള്ള സമയമൊന്നും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്താതെ തന്നെ നേരെ കടന്ന് വട്ടവടയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചെക്കോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് പുൽമേട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ 
ഇത് ഇത് താഴെ ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു പുല്ല് നേഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പോലെ തീരെ കുഞ്ഞു അവരുടെ സ്ഥിര സ്പോട്ടാണ് ഫോണടിക്കണ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും നാല് വലുതും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു നാല് വലുതും മൂന്ന് കുഞ്ഞുണ്ട് ചവിട്ടി പറിച്ച് തൊഴിച്ച് കളിക്കും കേട്ടോ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന രംഗം കണ്ടോ നടുക്കാക്കി കേട്ടോ കുഞ്ഞിനെ അതുങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ നടുക്കാക്കി ചിങ്ങടത്ത് വരു പറഞ്ഞേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നടുക്കാക്കിനേ ഇന്ന് നിന്ന് പോകും കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ട് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ പുൽമേട്ടിൽ കമ്മ കാണുന്ന ആനക്കൂട്ടങ്ങളാണ് കറക്റ്റ് സമയമായിരുന്നിട്ടോ നമ്മൾ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ അനക്കൂട്ടങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു
ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാക്കിൽ മേയുന്നതാണ് നമ്മളിതിപ്പോ വട്ടവടയ്ക്ക് പോകാനുള്ള രീതിയിൽ വന്നാട്ട് ഇത് ഇതാണ് വട്ടവടയ്ക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി പോയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് വട്ടവടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് ഇവിടെ വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിൻഡർക്ക് വെജിറ്റബിൾ വില്ലേജ് ആണത് എന്റെ ബോർഡൊക്കെ കിടക്കണല്ലോ ഇവിടെ അവിടെ അവരുടെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ അവിടെ ഫോറസ്റ്റിന് ഉണ്ട് അവിടെ എൻട്രി എഴുതി വണ്ടി നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം പോകാൻ നമ്മളിന്ന് വട്ടവട സ്റ്റേ എന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചു തന്നെ പോകും മറയൂര് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ വരുന്നത് ഇതിന് അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് വട്ടവട എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാട്ടവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് സീകി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഞങ്ങളും ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറുന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വാലില്ല വട്ടവടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വട്ടവടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് പാമ്പാടിൻചോല നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാമ്പാടിൻചോല ദേശീയ ഉദ്യാനമാണിത് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് ഈ ദേശീയ ഉദ്യാനം ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ഈ ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ ഈ ദേശീയ ഉദ്യാനം ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വട്ടവട്ട റൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പാടൻ ഷോലയുടെ ചെരു ഇവിടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരും അവിടെ ശരിക്കും വനവകുപ്പ് ശരിക്കും പ്രാദേശിക ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പാമ്പാടൻ ജോലിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായിട്ട് ശരി എക്കോ ടൂറിസം പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രക്കിങ് ക്യാമ്പിങ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വനത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ പാമ്പാടൻ ഷോലയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാട്ടോ അത് ഇവിടെയൊക്കെ അവരുടെ വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അയ്യായിരം രൂപ രണ്ടു പേർക്ക് ലോഗ് ഹൗസുകളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനെന്ന് പറഞ്ഞ നോക്കിക്കണം ഇവിടെ ആനയും കാട്ടുപത്തും മിക്കപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് കടന്നു പോയിനെ ഇത് നമ്മള് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഇത് സ്റ്റേ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് 
വട്ടവടയിലെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാണ് അതായത് അവരുടെ വീടും മനോഹരമായ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളാന്ന് നോക്കി ഇതവിടെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാർഷിക വില്ലേജ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വട്ടവട അതാണ് വട്ടവട പ്രത്യേകത നമ്മൾ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നൊരു രീതിയല്ല ഇവിടുത്തെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലെ ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ഇതും കോവർ കഴുതുകൾ ഇവിടെ മേയുന്നുണ്ടല്ലോ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആണ് മലയുടെ മുകളിലെല്ലാം കോടം മഞ്ഞിങ്ങനെ തട്ടിത്തഴുകി വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മനോഹരം അല്ലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും മേളിൽ ഇങ്ങനെ കോട തട്ടിത്തഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ നമ്മുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് കോട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടവട വന്നതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറി തോട്ടം കാണാനായിട്ട് താഴെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അവർ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു നടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ കൂടുതലായി വന്നാൽ സ്ട്രോബെറി പ്ലാന്റ് ആണ് സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക കേട്ടോ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പഴങ്ങൾ കുറവാകുന്നു തോന്നുന്നു ണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റെയിൻ ഷെൽട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസംബർ സീസൺ അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ കൊറയാണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടേരിക്കും ഡെയിലി ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ജാമിടും ബാക്കിയൊക്കെ തൂക്കി കൊടുക്കും വരുന്ന വെജിറ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് വളം കിട്ടും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൈ ഉണ്ട് മൊത്തം തോട്ടം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൈ അപ്പൊ തൈ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തന്നെ തൈ അല്ല കായ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളു തൈ പറിച്ചു തൈ എങ്ങനെയാ നമ്മള് പടന്ന പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ തൈ തൈ മൊത്തം പോകുന്ന ഡിസംബർ ആവുമ്പോ ഇവൻ പച്ചയായിട്ട് മാറും ഒരുപാട് 
ഈ കളർ സാധനം വരും മുഴുവൻ സ്ട്രോബെറി പ്ലാന്റ് ആട്ടോ ആറായിരം തൈകൾ നട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം പഴുത്തതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പൂവല്ലേ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പൂവുണ്ടായിട്ടാണ് മഴ <laughs> 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 മഴ പാടില്ല നല്ല തണുപ്പാണല്ലോ ഇത് സ്ട്രോബെറി ആണ് കുഞ്ഞ് ഇതിന് നൂറ്റമ്പത് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ഗ്രാം അത് ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ കുറച്ച് കൂടും ഇത് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് നമ്മുടെ നാട്ടില് എൺപത് രൂപയുള്ള ബീൻസിന് ഇവിടെ നാൽപ്പത് രൂപയുള്ളു ക്യാരറ്റിന് നാൽപ്പത് രൂപയുള്ളു ഇരുപത് രൂപ ക്യാബേജ് നമ്മൾക്ക് വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് മേടിച്ചുള്ളൂ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വട്ടവട സിറ്റിയിലാണ് മുരുകൻ ഒരു ടേമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കൂടുതൽ മേടിക്കണേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു ചാക്കൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിസാര വിലയ്ക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും എമ്പൂരം ഇതാണ് മൂത്ത ക്യാരറ്റ് കറിക്ക് പോണേ കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാന്ന് ഓർത്ത് വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി അന്നേരം ഞാൻ ഇച്ചിരി മേടിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ചു ബീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് കയറി കേട്ടോ ചേച്ചി പേരന ചായ കുടിക്കാൻ വരാൻ പറ